Итак, идем далее. Рассмотрим настройки доступа к уроку. А как мы с вами ранее рассматривали, у нас настройки доступа могут быть на уровне тренинга а, и далее на уровне раздела и далее на уровне урока. Вот по умолчанию у нас всегда стоит в уроке наследовать, то есть мы наследуем вышестоящего родителя, в частности раздел. Ну, а если у раздела стоит наследовать, то он наследует, соответственно, тренинг. Так вот, если вдруг нам нужно, чтобы у урока был другой уровень доступа, это отдельный VIP-урок, который доступен только на специальном тарифе, то мы выбираем, что доступ у нас будет либо по группе, либо по подписке. Либо мы можем его открыть. Сделаем урок тест-драйвом. Пример. Перейти на сайт. Вот видите, у нас... Сейчас выйдем. Итак. Я теоторизовался. Смотрите, у нас тренинг закрыт, но мы можем начать просмотр. У нас несколько уроков открыто. Так вот, в каждом из этих уроков у нас стоит что доступ свободный. А вот во всех остальных разделах, в частности, вот в этих разделах стоит, что доступ у нас по группе. Вот таким образом у нас выстроен тест-драйв. А вот в этом разделе доступ у нас свободный. В первых трех уроках доступ свободный, а вот в этих трех уроках у нас доступ по группе. Посмотрим, как это выглядит на практике. Точнее, не на практике, а в админке. Вот умный курс по триатлону и видим. Ага, раздел мотивации, доступ свободный и урок, уроки свободный. Экипировка для триатлона, доступ свободный. Блоки снаряжения наследовать стоит, то есть тоже свободный. А в гаджетах уже группа доступа установлена. Ну и в остальных разделах у нас стоит группа доступа. Вот в плавании стоит наследовать, не выставлено. Вот так. Итак, вернемся к нашему уроку тест. С настройками доступа, думаю, все понятно. Идем далее. Открытие по расписанию. Обратимся сперва к небольшой теории. У нас имеется две шкалы открытия. Это шкала стоп урока, то есть дал работу, время до проверки и время после от проверки до открытия урока. И вторая это временная шкала, то есть доступности в целом этого урока для пользователя. Так вот, временная шкала является более важной. Если пользователь прошел стоп урок, но время открытия еще не подошло, то естественно этот урок еще не откроется. Но как только время подойдет, Стоп-урок будет учтен и, как следствие, пользователь будет пропущен. Так вот, открытие по расписанию – это как раз вот вторая, самая важная шкала. То есть, как быстро откроется урок данному пользователю. Сразу или с задержкой. Если с задержкой, то когда? Это может быть в конкретную дату, либо это может быть относительное время. Если время относительное, то относительно чего? Относительно даты начала тренинга, если указана дата, относительно даты покупки, или, говорите, если более детально, назначение группы и подписки. Здесь уточню, потому что не всегда пользователи могут покупать данный товар. Иногда он может быть выдан бесплатно, иногда вы можете выдать его вручную, иногда вы можете просто зайти и поставить галочку в настройках пользователя, назначить такую-то группу, и доступ ему будет выдан. И чтобы мы не привязывались непосредственно к приходу денег, а привязывались к целевому действию, это целевое действие, это группа, назначение группы или подписки, то уточняю, что именно после назначения группы подписки, группы или подписки. Относительно входа в предыдущий урок и относительно входа в первый урок. То есть у нас четыре варианта относительности. И как быстро открыть доступ. Ну, допустим, относительно даты покупки, и мы ставим открыть на следующий день, или открыть там через 20 дней. А, таким образом, вы можете выстроить капельную выдачу уроков. А, если вы не хотите показывать урок до того, как он откроется клиенту, то ставим здесь галочку «Нет». Этот момент актуален для мембершипов. Например, вы загрузили 100 уроков там, на год вперед. Пользователь заходит, платит вам ежемесячно, допустим, там 1000 рублей, и видит, что 100 уроков открыто, 
Ну, просмотреть-то он может только два. А и он начинает задавать логичный вопрос. А почему у вас уроки загрузились уже, загружены? Вы же их не будете готовить в следующем месяце. Вот, дайте мне доступ, я же оплатил тысячу рублей. Вот, чтобы таких вопросов не возникало, вы можете неоткрытые уроки скрыть, если такое нужно. И опция закрытия урока. Здесь указываем, когда этот урок у нас будет закрыт, если нужно. Итак, на этом настройки доступа рассмотрели. Идем далее.